Please stand and let us sing the entrance song. Enter, rejoice, and come in. Open your heart to the Lord. Today will be a joyful day. Enter, rejoice, and come in. Sing a Today we celebrate the feast of Saint Alfonso de Gore, Bishop and Doctor of the Church, and we also include all our prayers, all our petitions, asking God to help us make use properly of our precious. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God. And you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I failed to do, through my fault, through my fault, through my most gracious fault. Therefore I ask, Blessed Mary ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us our lasting life. Amen. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. O God, who constantly raise up in your church new example of virtue, grant that we may follow so closely in the footsteps of the Bishop Saint Alfonso in his sinful souls as to attain the same reward that are in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. of Joachim, of Josiah, king of Judah. Who come to worship in the house of the Lord. Whatever I command you, tell them, and, co and omit nothing. Perhaps they will listen and turn back each from his evil way, so that I may repent of the, of the evil I have planned to inflict upon them for their evil deeds. Say to them, Thus says the Lord, If you disobey me, not living according to the law, I place before you, and not listening to the words of my servants, the prophets, whom I send you constantly, though you do not obey them. I will treat this house like Shalom. And make this the city which all the nations of the earth shall refer to when Christ another. Now the priests, prophets, and all the people heard Jeremiah. Speak these words in the house of the Lord. When Jeremiah finished speaking, all the Lord bade him speak to all the people. The priests and prophets laid hold of him, crying, You must be put to death. Why do you prophesy in the name of the Lord? This house shall be like a shalom, and this city shall be, shall be desolate and deserted. And all the people gathered about Jeremiah in the house of the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. 
Lord, in your great love, answer me. Lord, in your great love, answer me. Those not number the hairs of my head who hate me without cause. Too many for my strength are they who wrongfully are my enemies. Must I restore what I did not steal? Lord, in your great love, answer me. Since for your sake I bear insult and shame covers my face, I have become an outcast to my brothers, a stranger to my mother's sons, because zeal for your house consumes me, and the insults of those who blaspheme you fall upon me. Lord, in your great love, me. But I pray to you, O Lord, for the time of your favor, O God, in your kindness, answer me without your constant help. Lord, in your great love, Very good, kayo nagsisimba pag araw ng linggo. 
bahagi yo ng ibang hero na tino na karang linggo kung mahalaga niyo well yung parabol kundusin dalawa no parables of the treasure hidden in the mountain and the parable of the pearl ang talinhaga tungkol sa kayamanan na nakabaon sa bukit at ang kayamanan at ang talinhaga ng pagahari ng Diyos na inalintulad sa isang perlas mamahaling perlas yun yung ibang edo natin at kung may kita po natin yung unang pagbasa nung nakaraang linggo no? ay yung pag-uusap ni Silomon at ng Diyos Ama, ha? ng ating Diyos kilala niyo ba si Haring Silomon? kilala niyo ba si Haring Silomon? kilala si Haring Silomon? Hari ng mga ano yun? Hari ng mga Hari ng mga Kaya nung hari yun? Hari ba yun ng mga Espanyol? Hari ba yun ng mga Pilipino? Hari ng mga ano si Salomon? Hari ng mga Israelita. No? So siya ay isang Israelita. Israelita. O is Israelites. So hari ng mga hari ng Israel. No? Alam niyo ba kung nasaan ang Israel? Nasa bahagi na Middle East. So, pero yun, nakita natin sa lumang tipan, nag-uusap si Haring Salomon at ang Diyos. Anong pinag-uusapan nila? Ang pinag-uusapan nila ay tinatanong ng Diyos kay Haring Salomon kung ano yung gusto niya. No? Kasi humihingi-hingi Nais niya na Siya ay magkaroon ng Puso Puso na may karunungan Na tumingin ng tama at mali no? So hinihingi niya ang Biyaya Na magkaroon siya ng puso na puno ng karunungan na makita ang mali at tama. Tatanong po natin, si Harry Silumon ay pinilala dahil sa kanyang maayos na pamamahala sa bayang Israel. Ngayon din o sa ibang ngayon natin ngayon, tinatanong, saan ang galing ang karunungan ng taong ito? saan nang galing ang karunungan ng taong ito? Kayo ba'y may karunungan? May iba't iba tayong karunungan. Yung iba ay magaling sa ma. Yung iba ay magaling sa sa English. Yung iba ay magaling sa Pilipino. Yung iba ay magaling sa music. Yan. Yung iba ay magaling magsulat. Yung iba ay magaling magdrawing. Pati notebook na katabi, tinodrawingan. Tinodrawingan niyo pa yung notebook na katabi ninyo? Oo. Tinodrawingan niyo yung notebook na katabi ninyo. Yung iba ay magaling Ah, magtula. Magaling tumula. Yung iba ay magaling magreses. 
Sumikit niya kanya tayong galing. No? Ay siguro, matulad din po siguro ni Jesus, ay tinatanong din tayo ng Diyos. No? Tinatanong din siguro tayo ng ibang tao. No? Kung minsan kapag nakikita na doon natin nakita yung galing natin, no? ay maaaring itanong sa atin, no? saan nang galing ang inyong karunungan? No? Saan nang galing ang inyong karunungan na gumuhi? Saan galing ang karunungan ninyo na na magbilang? No? Saan nang galing yung karunungan ninyo na Uh, sa wikang Ingles no? saan ang galing ang inyong karunungan? saan ang galing ang inyong karunungan? No, kayo din ay nag-aaral no? pero higit sa lahat huwag natin kalimutan na ang ating karunungan ay galing saan? galing higit una una at higit sa lahat galing sa Diyos kaya kapag nakikita natin yung ating galing, gamitin natin, ayusin natin. Kaya hinakailangan pag-aralan natin. Linangin natin. I-cultivate natin. Pag-ibayuhin natin. So kaya po ko kayo ay, ay magaling sa sa map, ay di ang gawin ninyo ay asahin ninyo ang inyong sarili. Kumuha kayo ng mga ng mga kung tawagin po natin ay mga math problems at bigyan ninyo ng solusyon. So, kinakailangan natin inahasa yung ating karunungan. Kung magaling kayo sa pagsusulat, sumulat kayo na sumulat. Kasi doon makikita yung inyong kagalingan, kinakailangan pag-ibayuhin ninyo, no? pagyamanin ninyo. Gamitin natin ng maayos. At katulad po, no? katulad po ni Haring Solomon, yung kanyang hiningi sa Diyos, sabi nga ng Diyos ay, mabuti at yan ang hiningi mo. No? Hindi mo hiningi yung kapangyarihan na lipunin ng iyong mga kaaway. Hindi ka humingi na kung saan ay ng maraming pera. Ngunit ang hiningi mo ay karunungan na makita ang tama at ang mali. So ano man yung karunungan ninyo? Una sabi yung mga ay sanayin ninyo. Sanayin ninyo. Meron tayong masabihan Practice Ano susunod? Practice Isa pa nga lang mga dito Practice Kinakailangan oh, i-practice Para lalong gumaling ano? Yung inyong Karunungan ano? Yung recess Hindi na kinakailangan i-practice yun ano? Palagi na yun Ano? Yung iba, kinakailangan ninyong i-practice. Ano man yung inyong karunungan. Palaging sanayin ninyo ang inyong sarili. Yung mga nakikita natin ng mga taong nag-excel sa kanilang karunungan, ay hindi sila nagsawa. Hindi sila nagsawa ng pagpapayaman ng kanilang nalalaman magiging man ay sa anong mag-uri ng biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Katulad din po ni Jesus. Kahit na po ang iba't ibang pagkilos, anong sabi nga po kay Jesus, hindi ba ito anak ng karpentero? So kahit na po yung karpentero is a skill. Yung pagkukumpuni ng mga bagay sa bahay, yan po ay huwag nating maliitin. Yan pa rin po ay isang uri na karunungan. Karunungan. Kasi kung walang karpentero, wala rin kayong bahay. So, kahit ano, yung iba sa inyo ay sa 
magaling sa electricity. Kaya, kinakailangan sa dahil ninyo. No? Bakit? Kasi, practice yun si yung una no? sa nayo natin ang ating kalim at makita po natin ano? ay kapag sinanay natin yung ating kalim marami tayong magagawa at wala kung tawagin nga po natin ay idle mo moments no? hindi po natin ba iba yung sabihin na ay tinatamad ako kasi wala akong magawa hindi no? marami tayong pwedeng gawin at isa na nga po yun Gumawa kayo ng pamamaraan na masanay ninyo ang itinuturin ninyo inyong galing. Kung magaling kayong kumanta, eh di kumanta kayo ng kumanta. Kahit na sa patro. O kahit sa ato. So yun ang una. Pangalawa, para magamit natin yung ating galing ng higit na kalugod-lugod, ay eh katulad yung po ni Solomon, na magkaroon tayo ng puso puso marunong kumilala sa masama at mabuti. Yung pangalawa ay gamitin natin sa mabuti. Huwag natin gagamitin sa masama. Huwag natin gagamitin na makasakit ng ibang tao. Huwag natin gagamitin para mapahiya ang ibang tao. Huwag natin gagamitin para yung ibang tao ay masaktan. Huwag natin gamitin sa masama yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Palagi para sa kabutihan. Isipin natin, ano? Ito ba'y para sa kabutihan mo at sa kabutihan ng nasa paligid mo? Yung punawa ang makita ko natin. Kinakailangan natin na ayusin yung lahat ng ating kagalingan. Kasi baka mamaya ay yung galing natin ay hindi na para tayo ay mapabuti. Baka mamaya yung galing natin ay para rin tayo ay mapasama. No? Mali. Hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay gamitin natin para sa ating kagalingan. No? At yun na limbawa ng ano? No? Yung iba gumang nagchichiting. No? So, yan ay galing din yan. No? galing din niya na mag-cheating. So, yan ay paggamit ng karunungan sa mabuti ba o masama? Masama. No? May mga nag-cheating, magaling din yan. No? Biro mo, makapagtatago ba yun sa inyong teacher? No? Kung paano kayo makapandaya. No? So, huwag natin kalimutan no? na galit na galit tayo sa mga magdanakaw. Galit na galit tayo doon sa mga kumuha ng kayamanan ng bayan. No? Pero yan ay nagsisimula. No? Nagsisimula yan sa classroom kapag kayo ay nandadaya. No? Kaya huwag niyong gamitin ang galing ninyo sa masama. Pangatlo, so yung una, ano yung una? Ang ating karunungan ay dapat na i-practice o dapat na payabungin. No? No. Pangalawa ay para sa mabuti. No? So, ano una sabi nga natin? Linangin. Ang ating kayamanan ay dapat na linangin. Ulitin nga natin. Ang ating kayamanan ay dapat na linangin. Ulitin nga natin. Linangin. Linangin. Medyo malalim yung salitang linangin, ano? You know? Gawin na natin siguro, ano, practice, ano? So, number one ay practice. Ano? Ulitin nga ninyo? Practice! Pangalawa ay gamitin sa 
Uli din nga natin, gamitin sa Buti. Pangatlo, ay ano? Ibahagi. Ibahagi. Ayan is preordain to be shared. Yan po yung ating sistema ng daigdig na ito. Yung ating kayamanan, yung ating galing, ay hindi lamang para sa ating sarili. Yan ay para ibahagi sa iba. Kahit na po yung ating kalikasan ay nakapitano sa isip ng Diyos para ibahagi. Kasi kung ano mang galing ninyo, ay walang kwenta yan. Kung sa sarilinin lamang ninyo, walang papalakpak sa inyo. Kapag yan ang inyong galing ay sinarili ninyo, hindi yan makatutulong sa iba kapag yan ay sisiri sa sarilinin lamang ninyo. Yan ay kinakailangan ibahagi ninyo sa iba. Ibahagi natin sa iba. Huwag tayong madamot sa karunungan sa galing na ibinigay sa atin ng Diyos. Ibahagi natin sa iba. Kasi kung hindi natin ibahagi yan sa iba, mabubulong yan. Mawawala yan. Masisira yan. So, kinakailangan matuto tayong ibahagi sa iba. Kung ang galing ninyo halimbawa, kung ang galing ninyo halimbawa ay magaling kayong mag-drawing, ay pwede ninyong gawin na ha, birthday noong kaklase mo. No? Ay, yung kaklase mo ay halimbawa ang kanyang paborito na na cartoon karakter halimbawa ay si Spider-Man. Di mag-drawing ka ng Spider-Man, ibigay mo doon sa kaklase mo. So, matutuwa yung kaklase mo, nagamit mo yung iyong galing, na i-practice mo, at nagamit mo sa kabutihan. So yun, makita mo natin. At doon, kapag ginawa po natin ng tatlong ito, ay maliwanag ko na kung saan ay pinahalagahan natin yung biyayan na ito na masabi talaga natin na pinasasalamatan natin ang Diyos sa ibinigay niyang galing o kayamanan sa inyo. So ulitin mo natin. Ano? Number one, anong gagawin natin sa galing natin? Number two? Number three? So itilog natin sa harapan ng pong may kapal at nawarin po sa tulong ni San Alfonso Stiligori ay pakinabangan natin ang karunungan at kayamanan na ipinagpaloob sa atin ng ating Diyos. Please stand. Let us pray to the Father of mercy and the God of consolation, who open for us the heart of Jesus, infinite treasures of love. For our prayer, let our response be, Have mercy on us, Lord. Please repeat. Mercy on us, Lord. Holy Father, Pope Francis, our Bishop Buenaventura, and all pastors that they may fervently work for God's kingdom on earth, let us pray to the Lord. Have mercy on us, Lord. For all the religious of the church that they may be formed evermore according to the heart of Jesus, let us pray to the Lord. Have mercy on us, Lord. For our families, that they may live in true love and mutual understanding, let us pray to the Lord. Have mercy on us, Lord. For our parish, 
St. Martin that it may be a haven of mutual love, care, and assistance, let us pray to the Lord. Have mercy on us, Lord. Let us pray for our other intentions. Almighty eternal God, your generous kindness caused beyond our marriage and the promise of